Many of us are searching for a purpose, a goal, a reason to live. The truth is very simple. The truth simply is that all the answers we are seeking, they lie within us. One of my favorite lines from the Bhagavad Gita says, do your part and don't worry about the result. 99 Songs is a story about one man's struggle between the old world and the new world. And the antidote is music. So I want to introduce a young actor we found who was compelling and was very promising and has worked very, very hard for our movie, 99 Songs. I want to welcome Ehan Bhatt. How are you doing? I'm good, sir. Uh, thank you for your kind introduction, Rahman, sir. Uh, it's an honor to be a part of 99 Songs to bring your story and vision to life. Uh, I spent one year at KMMMC training as a piano player and two years we spent shooting the film with an amazing director Vishwesh Krishnamurti. I hope I'm able to live up to everyone's expectation and keep the trust of everyone. Uh, thank you so much for this wonderful opportunity, sir. Thank you so much, Ihan. I hope uh, people love you the way we love you.
தேனியில் பேரொளி பரவ நல்லொழியும் மூலக்குள் நுழைந்து படரவோரிடம் தருக இதய 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 தேனியில் பேரொளி பரவ நல்லொழியும் மூலக்குள் நுழைந்து படரவோரிடம் தருக The director of the film was Vishwesh Krishnamurthy. Has directed and done the screenplay for 99 songs. I want to welcome Vishwesh Krishnamurthy. Salutations, sir. Chocolates. You want to talk about your experience? <laughs> Ever since I got a call from you that you wanted to make a film, you wanted to make. a film about music and you wanted me to direct it and all of it i was so skeptical about i always felt that at some point uh the dream would be over and i think i tried to explore it to the deepest uh depths in it the story and the music that 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 we had written in the beginning and the music that you were sending to me felt like i'm really going to have to become a new person to make this film we become new every day actually yeah things force us and challenges in life forces stories forces i think you've uh, you really pushed me to becoming much better on this film and i think that experience vice versa <laughs> that's too kind sir as a, the movie producer the movie writer the movie composer i feel like I have a responsibility to take the ship to the shore and that's been my guilt trip so i was when I mean, all the covid happened i was feeling very low that all these people have trusted me and i hope i can take them back and i hope they like the music and i hope they like the movie so let's hope god bless and wishing you the very best so we'll just make another ship so <laughs> that's true maybe the shape of the piano right <laughs> so vishwesh um number story discuss panumbodu the word sophia nalla irukku illa part pannalam solla pesidhom illa சார் ராங் தமிழுக்கு கொஞ்சம் மன்னிப்பு முதலே பாம்பே தமிழ் அவர் த கேரக்டர் ஜெயோட ஜேர்னியில் இட்ஸ் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ சாங்ஸ் தட் ஹி ரைட்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் இஸ் த கேர்ள் தட் ஹி லவ்ஸ் அது சோஃபியா சாங் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏன்னா இந்த சாங் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு மியூசிஷியனும் ஏதோ ஒரு பீரியடில் உடஞ்சி போயிருப்பாங்க அவங்க ஒரு தே உட் பி திங்கிங் தட் இஸ் தி லோ பாயிண்ட் இன் தேர் லைஃப் அதுக்கப்புறம் இன்னும் லோகவும் வரலாம் அவர் அதுக்கப்புறம் இன்னும் இன்னும் பெரிய ஒரு எழுச்சியும் வரலாம் ஆனால் அந்த ஒரு பாயிண்டில் அவங்க கூட யார் இருக்காங்க யார் அவங்கள நம்புகிறாங்க இந்த உலகமே வந்து அவங்கள நம்பாத சமயத்தில் அந்த ஒன் பர்சன் ஹூ பிலீவ்ஸ் இன் அந்த ஒரு ஒரு பர்சனாக தான் நான் சோஃபியா பார்த்தேன் உடைந்தே கிடந்தேன் சோஃபியா ஆயிரம் சில்லென எடுத்தே அனைத்தாய் சோஃபியா ஆகினேன் ஒன்றென தேங்க் யூ ஸோ லெட்ஸ் இன்வைட் ஸ்ரீகாந்த் ஸோ ஸ்ரீகாந்த் ஸோ இந்த பாட்டை வந்து பாடுறதுக்காக ஸ்ரீகாந்த் இன்வைட் பண்ணுறேன் ரொம்ப அழகாக பாடியிருக்காரு இந்த பாட்டை ஸோ ஸ்ரீகாந்த் ஸ்ரீஸ் ஜோக்ஸ் மட்டும் சொல்லலாம் நீங்கள் ஸ்ரீகாந்த் அப்படி போய் பாருங்கள் தேங்க்ஸ் Sophia, I'm not going to be 
song uh, in this movie in the very beginning you just want to take um face mountains and say like let's see what happens so this song you remember when we talked about this if there's a musician who's evolving and he learns many styles and then you know in classical music fugue is a very interesting form by bach actually most of the bach fugues are super favorites of mine so but what if you have a few and have a song on top of it <laughs> it's very easy as a concept then whenever you sit on it i'll do it later you know i do later but well, one of the first things uh, that had you know conceptually come in in a scene like it didn't really we didn't really devise it like that in the film but you know sometimes if you found an old instrument what would you play on it and the scene was something like that like when jay comes across a really 200 year old piano and he just begins playing something and it was supposed to be an extemporary thing where he starts playing something and then he starts humming and then it becomes a song and it organically just sort of spirals into an actual song you know in in my experience no one has ever taken you know classical concepts and then spun them into really relatable music like you have and you know it's just an experiment i hope people like it. Yeah. <laughs> it was great because by the end of it you know i like it was so seamless you couldn't tell where the verse ended or where the chorus began and and then when you added sasha's voice into it it was just like it's something that bound and she kind of bridged it the whole thing because every song we hear is almost like a duet like a man and a so here so we don't want to tell the story yeah. so let them watch the movie here there's something happening on the screen and yeah. Yeah. <laughs> okay. So let's call Sasha and uh, Abhay.
Hare 
அனைவருக்கும் வணக்கம் நைன்டி நைன் சாங்ஸ் இந்த பாடலில் ஒரு அழகான ஒரு பிரிவு பாடலை எழுதியிருக்கிறேன் தேரின் நசீர் அப்படின்ற ஒரு இந்தியில் தொடங்குகிற ஒரு பாடல் அதில் வந்து நீ இல்லா நானும் ஆள் இல்லா மைதானும் ஏன் வாழ தோணும் சொல் என் அன்பே அப்படி தொடங்கும் ஒரு பொயிட்டிக்கான ஒரு பாடல் எனக்கு பரிசீலித்திருக்கார் ரகுமான் சார் என் தேடலின் என் என் பாடலின் வாசம் நீதானே என் தேடலின் தூரம் நீதானே உன் கைவிரல் ரேகையில் நூலானேன் விடுமுறை நாளானேன் நான் பறவையாகிறேன் விண்ணோடு நீ பறக்கவில்லையே என்னோடு என் சிறகுகள் தொலைந்தன உன்னோடு கண்ணே கண்ணீரே அப்படின்னு ஒரு ஃபீலான ஒரு பாடல் ஒரு அழகான ஒரு பாடலை ஒரு கவிதைத்தனமான ஒரு பாடலை பரிசளித்த ரகுமான் சார் அவர்களுக்கும் படத்தினுடைய நாயகன் அவர்களுக்கும் இந்த படத்தையும் பாடலையும் வெற்றி பெற செய்ய போகும் ரகுமான் சார் ரசிகர்களுக்கும் மக்களுக்கும் என் அன்பான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் தேங்க்யூ கபிலன் ஹரிச்சரன் கேன் யூ சிங் த சாங் வாங்க பறவையானே 
ஒரு கார்கி ஸோ ஒரு இசை கலைஞனா சின்ன வயசில் இருக்கும்போது இல்லை அந்த ஜாஸோட ஜாஸ் மேலே இருக்க காதல் வந்து ரொம்ப அதிகம் எல்லாம் இருக்குமே லைக் இந்த கார்ட்ஸ் வாசிக்கணும் அந்த கார்ட்ஸ் பட் அந்த ஜாஸ் வந்து நார்மல் கமர்ஷியல் மியூசிக்கில் போட யாருக்கும் புரியாது பட் அது மியூசிஷனாக வாசிக்கும் போது இட்ஸ் ரெடி ஃபன் மியூசிஷியன்ஸ் கெட் டுகெதர் தே ஆல்வேஸ் ஃபுல் ஜாஸ் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு பண்ணணும்னு ஆசை எனக்கு இந்த படத்தில் ஸோ ரொம்ப அந்த சாங்கோட மியூ அந்த மியூசிக் எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு கான்செப்டாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தபோ ஸோ என்னனாலும் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு அந்த ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று இருந்துச்சு ஸோ இந்த கதைக்குள்ளே இந்த பாட்டில் ஒரு டோட்லி வேறு ஏதாவது ஒரு கதை ஒன்று சொல்லலாம் அப்படி தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி நிறைய ஜாஸ் சாங்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது அந்த சாங்குக்குள்ள ஒரு ஒரு குட்டி கதை ஒன்று இருக்கும் ஒரு ஸ்டோரி அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கிராஃப் இருக்கும் இது இருக்கும் இந்த பாட்டை ஆரம்பிக்கும் போதே ஒரு காதல் கதை ஒன்று சொல்வேன் அதன் அந்த கதையின் முடிவை நீ சொல்வாயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வியோடு கேட்கும் போதே அதே ஒரு 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 பசிலோடு ஆரம்பிக்கும் கடைசி மூச்சு என் மார்பில் என்றாய் ஆனால் ஏனோ அவளை தேடி சென்றாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும்போது லைக் யா அடுத்த ஒரு இது ஆரம்பிக்கும் முட்டாள்தனம் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது ஒரு பயம் கொண்டு வரும் ஸோ ஒரு அந்த ஒரு ஒரு ஸ்கேர் கொண்டு வரும் காதல் அழக்கும் நேரம் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு பாட்டு ஆரம்பிக்கும் வாங்க ஸோ சாஷா கூட செம்ம ஃபன் வியாட் ஏன்னா அதில் சோஜா சோஜான்ற ஒரு திங்க் அந்த லிப்புக்கு வி ஒன் இது அது வேறு ஒன்று இருந்துச்சுல சும்மா அதுக்கு தோழா தோழா காதல் எங்கேன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்தோம் சாஷா யாஸ் சாஷா யூ வாண்ட் டெல் அபவுட் வாட் யூ ஃபீல் அபவுட் திஸ் ஆம் தமிழில் பேசுங்க ப்ளீஸ் தமிழ் தெரியாது பட் ஐ I had such an incredible song, uh, incredible time singing this song. I really didn't believe I'd be able to deliver because it was out of my comfort zone and and just the way you managed to push me and to get me do get me to do all those parts that and the song itself is like a world it's like a whirlwind you know there are just so many dynamics to it there's so many parts to it there's so many stories uh, in the character definitely the character definitely carries lisa ji is carried this so beautifully and um you feel pretty awesome when you and let's not say too much about that let's <laughs> people watch it thank you sasha please go on thank, thank you thank you ka 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 de on the sudhe ka ta in mudi vai ni sudhaya ka de si mudi
cantulika anaalunaku avalai pelika in every stage of life you know there is an in and an out and uh, i think this song is about going to something more leaving something which is so beautiful and going into the next level it's about the college life and one finish the college and then which i never did <laughs> it's a rite of passage even for a musician to start writing songs a little differently but then it also needed to belong uh to the age that the musician is in so it kind of had a sense of nostalgia but also needed a a, a sound that was new for for that character at that time hmm. so it was this power chord driven punk rock <laughs> punk um, rock yeah yeah that kind of like you know palm muted chords that sort of thing and make it jumpy and make it uh, you know like youthful shouts you know fist up in the air ready to face what's coming so when uh, vivek's uh, get approach from the நம்ம பேசுனது என்னன்னா ஒரு காலேஜில் அந்த காலேஜ் லைஃப் முடிச்சுட்டு போகும்போது அந்த ஒரு கனவு உலகத்துலேருந்து ஒரு நிஜ உலகத்துக்கு போகிற அந்த லைஃப் நீங்கள் ஏதோ பேசணும்னு சொன்னீங்களா பேசுங்க சார் இது ஒரு ஃபன்னி இன்சிடென்ட் நான் ஷேர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் என் காலேஜில் நான் படிச்சுட்டு இருந்தப்போ எங்கள் சார் வந்துட்டு ஒரு நாள் யாரெல்லாம் அசைன்மெண்ட் முடிக்கலையோ கை தூக்குங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு தூக்க கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது நான் முடிக்கல ஆனால் நான் தூக்கல ஸோ ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு பேர் மட்டும் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அடுத்த நாள் வந்து கேட்டாங்க விவேக் உன் பேர் தான் மிஸ் ஆகுது நீ ஏன் கை தூக்கில் என்னாச்சு அப்படின்னு நான் நான் அசைன்மெண்ட் கொடுத்துட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் திரும்ப போய் செக் பண்ணிட்டு வந்தாங்க இல்லை உன் பேர் வரல அப்படின்னாங்க இல்லை நான் கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கன்ட்டு அவர் நெக்ஸ்ட் டே வரும்போது நானே ஃபஸ்ட்டு போய் செக் பண்ணிங்களா என் அசைன்மெண்ட் இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை நான் செக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் டே திரும்ப வரும்போது நானே ஃபஸ்ட்டு போய் கேட்டேன் என் அசைன்மெண்ட் இருந்தால் செக் பண்ணிங்களான்னு ஆ நான் செக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அடுத்த நாள் வரும்போது நானே ஃபஸ்ட்டு அவர் வரதுக்கு முன்னாடியே போயிட்டு என் அசைன்மெண்ட் இருந்தால் செக் பண்ணிங்களானா இவன் ரொம்ப தொல்லை பண்ணார் நான் இருந்து இருந்து செக் பண்ணேன் மார்க் போட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அது இது ஃபன்னியாக இருந்தாலும் அன்னைக்கு இருந்த கில்ட் அதுக்கப்புறம் என்னை போய் சொல்ல விடவே இல்லை அது ஒரு பெரிய லேர்னிங் மாதிரி இருந்தது எனக்கு காலேஜில் இந்த மாதிரி தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மெமரிஸ் நம்ம யோசிக்கும்போது காலேஜில் நம்ம சந்தோஷங்களாக இருக்கலாம் சோகங்களாக இருக்கலாம் நம்ம கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களாக இருக்கலாம் இன்றைக்கி ரியல் லைஃப்குள்ளே வரும்போது அதெல்லாம் பெரிய லெவலில் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதெல்லாம் இந்த பாட்டு மூலமாக அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி ரீலீவ் பண்ண மாதிரி இருந்தது எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆடியன்ஸுக்கும் கிடச்சிதுன்னா அது இந்த பாட்டோட சக்ஸஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஐ திங்க் காலேஜ் சாங்ஸ்னால் ஒரு ஒரு விதமான சாங்ஸ் இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து ஒரு மெமரி இந்த 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 நாஸ்டாலஜிக் மெமரிஸ் பற்றி இந்த சாங் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் பெனி ஐ யூ ரெடி வரீங்களா எஸ் சார் நீங்க ஏதாவது ஷேர் பண்றீங்களா காலேஜ் மெமரிஸ் சார் காலேஜ் எனக்கு एक्चुअली வந்து கிளாஸ் போனதே கிடையாது சார் நாங்க என்ன கேஸ் தான் இல்ல நம்ம வந்து எப்பயும் வந்து பேண்ட் ரூஸ் ஹாஸ்டல் தான் எப்ப பார்த்தாலும் 
ஆன் கல்ச்சுரல்ஸ் போகிறதும் இப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதும் இந்த ஒரு இந்த ஒரு எனர்ஜி நம்ம அக்வயர் பண்ணுறதும் அந்த ஒரு ஹை ஃபீல் பண்ணுறதும் தேட் இஸ் பின் மை காலேஜ் லைஃப் டூ ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் So what is this guitar thing? You're going to play for the song? I'm hijacking your band, sir. <laughs> New member. It all goes downhill from here. What do you don't do to me? Direction, <laughs> guitar player, rapper, what else? Metal vocalist. Metal. <laughs> <laughs> all right. Join the band. Yeah. Yes. Thank you.
thank you everyone for watching this concert. My initial idea was I should go to every city and every college and perform for you the songs of this movie. And unfortunately, due to COVID, we built the stage and we wanted you to experience the way we had played this. And I hope you like this movie, I hope you like the songs, and I hope you like Ihan. You want to say something? Thank you, sir. Thank you, everyone. Um, I hope you'll go to the cinemas on 16th April um, and show some love to the film. Thank you so much. Thank you.